ഇന്ന് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിലെ സെക്ഷൻ ഇ ആണ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഇ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പക്ക തിയറിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനേയില്ല അപ്പോ മനസ്സിലാവാൻ ചിലപ്പോ കുറച്ച് ചടപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ അതിന്റെ രസത്തില് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ അകത്ത് ഉടനീളം പഠിക്കാനുള്ളത് അതറിയണ്ടേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് വേറെ ഉണ്ട് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഫ്രോഡ് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ കളവുകൾ തെഫ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആള് അതിന്റെ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാൾക്ക് കീഴില് കുറെ പണിക്കാരുണ്ടാവും കുറെ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ സ്റ്റാഫുകൾ അയാളുടെ കീഴിലുണ്ടാവും ഈ എല്ലാ ആളുകളെയും ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് ഇയാൾ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ മുതലാളി ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ചേരിയിലുള്ള ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കമ്പനിക്ക് പല പല ബ്രാഞ്ചുകൾ പല പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പല പല സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് പല പല സിറ്റികളിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഇവര് കളവുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ വല്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മെഷർമെന്റ്സ് ഇതിനെതിരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉടനീൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷന്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഭരണം വേണ്ടേ ഒരു ഭരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഭരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണം എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ തോന്നി മാതിരി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്ത് തരം ഗവേണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ പെർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോ കംപ്ലയൻസ് കമ്പനി ആ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്ന ആ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നിയമ വശങ്ങൾ ഉണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ അത് പാലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഞാനൊരു കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് പിന്നെ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആക്കി മാറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫോം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇന്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു കമ്പനിയുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഡിറ്റർ വേണം അല്ലെ ഇപ്പോ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ സത്യമാണോ അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കലാണ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ മെയിൻ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രല്ല വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ട് പുറമേ നിന്ന് ഓഡിറ്റർ വരും ഇന്റേണലി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ഓഡിറ്റർ ഒപ്പീനിയൻ ഈ ഓഡിറ്റർ പല കാര്യം ഒപ്പീനിയൻ തരും ഏർ ഈ ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം ഈ ഒപ്പീനിയൻ വായ കൊണ്ട് പറയലല്ല അവർ റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും ഇത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കേണ്ടി വരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയുന്നത് പബ്ലിക് കമ്പനിയെ കുറിച
കാരണം ഒരു ഹയറാക്കിയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ അത് നമുക്ക് ആര് തന്നിരിക്കണം ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് കോസോ അല്ലേ തന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളിന് കോസോയുടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല മേഖലയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രിവെന്റീവ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺട്രോളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് സി പി എ എഫ് സി പി എ ആന്റി പ്രൈവറി ആക്ട് പഠിച്ച് മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇന്റേണൽ പ്രൊഫഷൻ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് എഫ് സി പി എ രണ്ടെണ്ണാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നറിയാത്തവരോടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ സർബെയിൻസ് ഓക്സിലി ആക്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സർബെയ്സ് ഓക്സിലി ആക്ട് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പബ്ലിക് ഓഡിറ്ററെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ആയിട്ടുള്ള പി സി എ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ കുറച്ച് പബ്ലിക് ഓഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാരുണ്ടല്ലോ സി എ കാരില്ലേ അത് തന്നെ എ സി സി എ പഠിച്ച സി എ പഠിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പൊ അവരെ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ട് അവർ കുറച്ച് നിയമവശങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് പലതരം സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടാവും കുറെ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും കുറെ നോളജ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവർ റൂമിനെ സെക്യൂരിറ്റി സി സി ടി വി ക്യാമറ ബൾഗർ എല്ലാറാം ഇങ്ങനെ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫിസിക്കലി നമുക്കത് സേഫ് ആക്കേണ്ടി വരും ലോജിക്കലി ലോജിക്കലി നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ ബയോമെട്രിക് വെച്ചിട്ടോ അതുപോലത്തെ പല സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കലി അതിനെ സേഫ് ആക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് വരാം നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നേരെ ഒരു അറ്റാക്ക് എപ്പോൾ വേണം കാരണം ഇത് സോഷ്യലായി പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആവാം പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആക്കി എന്നല്ല അത് അപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്നത് അപ്പുറത്താക്കിയ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കറന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാന്തി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി മിന്നുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മിന്നൽ ഏൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആന്റി ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പൊ ആന്റി വൈറസ് വൈറസിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു പ്രിവെൻഷൻ അല്ല അതൊരു ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ആന്റി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവാൾ നമുക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു പ്രിവെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എൻക്രിപ്ഷൻ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരിക ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്ലാൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് അത് കണ്ടിന്യൂ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് അത് കലാകാലത്തോട്ടുള്ളതാണ് അല്ല അതൊരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോ ഈ ബിസിനസ് ചിലപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും പറ്റി അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ആള് ഏറ്റെടുത്ത് അത് മുന്നോട്ട് പോകണം കാരണം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നട
സേഫ് ആക്കി നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നീടുള്ളത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ആളുകളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ അതാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കുറയും അതേപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടും അടുത്തതാണ് എൻഷുറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്യുറസി നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സെക്ഷൻ ഏല് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് കളവുകൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വമ്പൻ കമ്പനി ഉണ്ട് അമേരിക്കയില് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് ആ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ കളവ് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ കളവ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും മണ്ടന്മാരായിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കും അറിയാതെ ചതിയിൽ പോയിപ്പെടും അങ്ങനെ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ ഊതി ഊർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാലത്ത് പൊട്ടും അല്ലെ ബലൂൺ എത്ര വീർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കാലത്ത് അത് പൊട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കളവും ചതിയും അപ്പോ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ആക്യുറേറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്ത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കറന്റ്ലി എന്താണോ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും കാണിക്കൂലേ അതേപോലെയാണ് കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നിയമ വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോ എൻഷുർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എൻഷുർ എന്ത് എൻഷുറൻസ് തരും എന്താ തരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് എന്തുമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ വേണം നല്ല മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എൻറോണിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ഇതേപോലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇന്റർണൽ കൺട്രോളും ഓഡിറ്ററും ഇങ്ങനെ റിസ്ക് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തായാലും റിസ്കുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസ്കുകൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റൂലേ അടുത്തതാണ് പ്രിവെന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഫ്രോഡുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് വിസിൽ ബ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിൽ ബ്ലോയർ സെറ്റ് ആണ് വിസിൽ ബ്ലോയർ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഫ്രോഡ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടാ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും എന്റെ പേര് പാട്ടാവും അല്ലെ അത് ആ ചെങ്ങയ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഓൻ എന്റെ നേരെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അനോണിമസ് ആയിട്ട് വിസിൽ ബ്ലോയർ അതാണ് വിസിൽ ബ്ലോയർ അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിളിച്ചു പറയും ഹലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അനോണിമസ് കോൾ ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അത് പിടിക്ക പിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ എന്താന്ന് അവർക്ക് കിട്ടൂല്ല സംഭവം അവിടെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ചെയ്യൂലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള റോളുകൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വീതിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മുടെ ഡൈനം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ അങ്ങാടിയുള്ള മാർക്കറ്റ് അല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി